ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈಭವ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಳೆದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ದೇಶದವ್ರು ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಿದು ಇದು ಪೇನ್ ಆ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋವ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಯೋದಿದೆಯಾ ನಾವು ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೋವು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಮಂಗನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಸೊ ಮಂಗ ಏನು ಪಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೊಡೋಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಾನು ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆದರೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಖಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಆಲಸ್ಯ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ದೈಹಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರೆದಿರೋದು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಸಹ ನಡೆದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಮನ್ ಕಿರ್ಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸ ಮನುಷ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ನಾವೇನು ಎನರ್ಜಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವ್ರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಶರೀರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗು ಮತ್ತು ಹೊರಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಕೈ ತುದಿ ಬೆರಳು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚೋ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೀಸು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವರೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆದ್ಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗು ಮತ್ತು ಹೊರಗು ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಬಾಡಿ ಎತ್ರಿಕ್ ಬಾಡಿ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ನ ನೀವು ಯಾರು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ಕಿಲಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮಾಸ ಚೋ ಮಾಸ್ ಚೋಪ್ ಆಕ್ಸು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು
ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಿರಿ ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನೀರು ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ಏನೋ ಸಂತೋಷನೂ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ನನಗೇನಾರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ವಂತೆ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಭಯಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಒಂಥರ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಉದ್ವೇಗದ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಆಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಕೆಲವು ಬೇಡದೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಬೇಕು ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಒಪ್ಕೋಣ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಾಡಿಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಥರ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಖಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಭಯ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೋ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮನೇಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ತರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರು ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ರು ರಜದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಹೊರಗಿನವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಆಫೀಸಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂಬ್ಕೋತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆಗ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಏಜ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ಗೆ
ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ನಾವು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಬದಲು ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತು ನಾವು ಇದೆರಡರದ್ದು ನಾವು ಏನು ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ ಯಾವಾಗಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ನಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂಥವನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಐ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂಥರ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅವರೂ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಆರ್ಗನ್ಸು ವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಅಂದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಲ್ನೆಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವಿ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ವಿ ಈಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಐ ಈಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ವಿ ಈಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ವಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ
ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀತಿನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಟ್ವಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಟ್ವಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂಥರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಂತೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಐ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸಿಂದ ನೀವು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಜನರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನೇಲೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಗಳ ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜುಂಬ ಕಲಿತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆಸಕ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋ ಎನರ್ಜೀಸನ್ನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಅವರು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏಜ್ಗಿಂತ ಅವರು ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೈರಿ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬರೀರಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬರೀರಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅಂದಿರ್ತೀರ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಡಿ ಸೊ ಡೈರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಸೊ ಪ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹಲ್ಲುಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬೈಕೋತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಹಲ್ಲು ಇವಾಗ ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಬೈಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಆ ದಿನ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತು ಇಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟ ಥರ ಗಾಳಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಆ ಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನೀವೊಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾ